असल हनीफ दो आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो नाजीन स्क्रीन पर जो आप लोग इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर इस वक्त कराची पुलिस की मौजूदा सूरत हाल की हु बहू जो है वो अक्सी कर रही है यानी कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े जानवर जो है उसे फाड़ कर निकल जाते हैं जी हाँ मेरा इशारा जो है शाहीन फोर्स के पुलिस कॉन्स्टेबल अब्दुल रहमान की कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम खुर्रम निसार का जो है बासानी पुलिस के जाल को फाड़ कर जो है वो निकल जाना है इस वाक्य पर जितना भी अफसोस किया जाए जितना भी मातम किया जाए कम है अपनी नोयत का ये एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक्य है इस एक वाक्य ने पुलिस की तम यानी कि कराची पुलिस का भ्रम जो है वो खाक में मिला दिया है कराची पुलिस को उसकी कारकरी के हवाले से जीरो कर दिया है सिर्फ इस एक वाक्य ने वो शाहीन फोर्स जिसकी तश्कील जो है वो एडिशनल आईजी कराची ने ये सोच कर की थी कि ये शाहीन फोर्स जो है कराची में डाका जनी की बढ़ती हुई वारदातें स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम में जो है अव्वल दस्ते का किरदार यानी के ढाल बनकर जो है कराची की शहरियों को डाकुओं के नरगे से डाकुओं के लूट मार से बचाएगी उस शाहीन फोर्स का अपना एक सपूत अपना एक कॉन्स्टेबल अब्दुल रहमान जब जो हमला आवर की फायरिंग से हलाक हो जाता है शहीद हो जाता है तो फिर वो शाहीन फोर्स अपने ही एक पेटी बन पाई अब्दुल रहमान के कातिल को गिरफ्तार करने में आखिर क्यों नाकाम हो जाती और उसके साथ साथ खुद कराची पुलिस के चालीस हजार से जायद पुलिस अहलकार आखिर एक मुलजिम खुर्रम निसार को पकड़ने में क्यों नाकाम रहे क्या उसने कोई सुलेमानी टोपी पहन रखी थी कि वो किसी को नजर नहीं आया और खामोशी के साथ घर गया घर से अपना बैग उठाया और वहां से यानी एयरपोर्ट से स्वीडन चला गया यानी कितने दुख का कितने अफसोस का मुकाम यानी कि अपनी नोयत का ये इतना बड़ा वाक्य है कि इस वाक्य के नतीजे में रद्द अमल के तौर पर जो है खुद एडिशनल आई कराची डी साउथ और खुद एसएसपी साउथ के अलावा डीएसपी क्लिफ्टन और एसएचओ क्लिफ्टन को तो इखलाकी तौर पर जो है वो अपने अपने अपनेदों से जो है वो चार छोड़ देना चाहिए कि हम इस इसदे के काबिल नहीं है कि हम अपने पेटी बन भाई के कातिल को पकड़ नहीं सके जो कि हमारी आंखों के सामने जो है चालीस हजार पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में कितनी आसानी के साथ जो है वो निकल गया फरार हो गया यानी ये इस पर मैं कहता हूं कितना भी मातम किया जाए कम है ये कराची पुलिस की नााहली का जो है बुजदली का और मुजरिमाना गफलत लापरवाही का एक इतना बड़ा वाक्य है इतना बड़ा वाक्य है कि इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है अब इस एक वाक्य ने तो आज से ने 2011 हजार ग्यारह यानी कि तकरीबन जो है ग्यारह बरस कबल भी एक वाक्य इसी तरीके से लाहौर में पेश आया था एक अमरीकी एजेंट जो है वो रेमन डेवस ने जो है सत्ताईस जनवरी दो हजार ग्यारह को दो नौजवानों को जो है लाहौर में दिन दिहाड़े हलाक कर दिए थे लेकिन वो भी इस तरह इतनी आसानी के साथ जो है वो पुलिस के चुंगल से निकल कर अमरीका नहीं गया था उसको निकालने के लिए बड़े पापड़ बेले गए थे लेकिन ये जो मुलजम है ये तो उस अमरीकी एजेंट से भी ज्यादा बासर निकला यानी अगर मैं ये कहूं कि हाथी जिंदा जो है लाख का और मुर्दा सवा लाख का साबित हुआ तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये एक रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर का बेटा बताया जाता है नाजिन ये सब कुछ मैं कल के अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं और इस पर मैं मजीद अब वक्त जाहिर नहीं करूंगा लेकिन एक सवाल तो अब यहां पर बनता है कि आखिर इस कत्ल की वारदात कि फौरी बात जो है जो टीम तश्ल दी गई और जो मुकदमा दर्ज किया गया मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मुकदमे की तफ्तीश जो है वो क्लिफ्टन के इन्वेस्टिगेशन के जो अफसर है उसको देने के बजाय किसके हुक्म से जो है गार्डन के एस आई ओ सब इंस्पेक्टर सदीक बुगियो के हवाले कर दी गई इसकी क्या मंतक इसकी क्या लॉजिक है ये मेरी समझ से बालातर है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 
एक वारिस होने के बावजूद यानी कि कांस्टेबल अब्दुल रहमान शहीद हो गया कत्ल हो गया उसकी जो कत्ल की एफ आई आर है उसमें उसके वर्षा को मुदई क्यों नहीं बनाया गया किसने मना किया उन्हें मुदई बनाने से जबकि उसके वारिस मौजूद थे हमेशा जब जिसके वर्षा नहीं होते हैं लावारिस होते हैं वहां पर जो है मुकदमा बजरिया सरकार दर्ज किया जाता है यहां आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी कौन सी मजबूरी आड़े आ रही थी जिसके नतीजे में अफसरा ने बाला को ये फैसला करना पड़ा कि नहीं ये जो एफ आई आर दर्ज होगी मुलजिम के खिलाफ खुरम निसार के खिलाफ वो मुकदमे की जो एफ आई आर पाँच सौ बटर दो हज़ार बाईस है उसका मुदई जो है मकतूल अब्दुलरहमान के वालद बखजादा या उसके भाई को बनाने के बजाय पुलिस अहलकार को उसका मुदई क्यों बनाया कि ये बहुत ही चुपता हुआ सवाल है इसका जवाब देना कौन पसंद करेंगे आई आई डी आई जी साउथ इरफान बिलोच इसका जवाब देना पसंद करेंगे एस एस पी साउथ या फिर एडिशनल आई जी कराची जावेद आलम ओडो यानी क्यों मुकदमा दर्ज किया और फिर किसके हुक्म से जो है इन्वेस्टिगेशन जो है बजाय क्यूलिफ्टन से करवाने के गार्डन को दी गई इस खास तौर से गार्डन का नाम और सब इंस्पेक्टर जो सदीक बुगियो को जो है ये तफ्तीशी अफसर क्यों बनाया गया क्या वो बहुत ही ज़्यादा माहिर तफ्तीश में या उसका कोई बहुत ही ट्रैक रिकॉर्ड है इस किस्म के मुकदमात की तफ्तीश में क्या वजह है इसकी ये भी एक सवाल है अब जो है नाजीन ये जो इतना बड़ा ब्लेंडर हो चुका है कराची पुलिस की मुजरिमाना गफलत का ये बहुत बड़ा एक वाक्य है अब अपनी जो है वो खाल बचाने के लिए जो है वो ब्लेम गेम का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया और अपनी कोताहियाँ जो है वो डाल रहे हैं मलबा फेंक रहे हैं एफ आई ए एमिग्रेशन पर कि एमिग्रेशन ने जो है वो मुलजिम को जानने के बावजूद फरार करवा दिया अब जो लेटर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर जो भिजवाया गया साउथ की जानब से पुलिस की जानब से एफ आई ए को तारीख तो बाईस की है बाईस नवंबर की है इसमें और 22 नवंबर का ही जो है दूसरा लेटर जो है खुद एफआईए का वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं लेकिन टाइमिंग में दोनों में फर्क है अब आज जो है वो एफआईए की जानब से इमिग्रेशन की जानब से वजाहत आएगी लंबी चौड़ी वजाहत उस वजाहत ने जो है साउथ पुलिस की जो है कारकर्दगी का मजीद पोल खोल के रख दिया है यानी किस तरीके से झूठ से काम ले रहे हैं साउथ की पुलिस जो है अपनी गफलत अपनी लापरवाही को ढांपने के लिए जो है वो मलबा इमिग्रेशन पर फेंकने की कोशिश की गई अब ये उनका जो वजाहत है उनकी जो परिसरीज वो भी नाजीन आप लोग इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या उन्होंने लिखा है वो कहते हैं कि ये 22 नवंबर को जो है वो उनके पास जो लेटर आया मौसूल हुआ है साउथ की जानब से उसमें जो है वो हमें ग्यारह ए एम पर जो है ये लेटर मौसूल हुआ है कि मुलजम खुरम निसार का नाम जो है स्टाप लिस्ट में डालने के हवाले से उनकी एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास लेकिन जिस मुलजम के लिए आई थी वो मुलजम जो है वो उसी बाईस नवंबर की सुबह चार बजकर ग्यारह मिनट पर जो है ए एम पर जो है उसकी एमिग्रेशन हो चुकी है यानी कि जास को फ्लाई किए करने के चार घंटे बाद जो है वो लेटर जो है साउथ के जो एस एस पी की जानवी से लेटर भिजवाया गया था वो ग्यारह बजे एफ आई ए इमिग्रेशन को मौसूल होता है जबकि जहाज जो है वो उस वक्त फिजा में सफर कर रहा था जिसमें वो कत्ल का मुलजम खुर्रम निसार सवार था यानी ये अब किसकी मुजरमाना गफलत है यानी मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि खाना पूरी पर ही इतफाक किया कि जब आपने अगर मुलजिम को गिरफ्तार करना ही था एक ऐसा मुलजिम के जिसने कत्ल की वारदात से पहले बाकायदा वीडियो बनाई है वीडियो में उसकी तस्वीर है उसके हाथ में पिस्टल है वो पिस्टल लहरा रहा है वो वीडियो जो है तकरीबन पूरे कराची के पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देख ली है उसका चेहरा उसके अंदर है और आपको यह भी मालूम है पुलिस को कि भाई उसके पास स्वीडन का पासपोर्ट है स्वीडन का शेयर ये पांच नंबर को आया और वह किसी भी वक्त जा सकता है किसी वक्त जा सकता है ये सब कुछ पता था साउथ पुलिस को उसके बावजूद उन्होंने महज लेटर पर ही इतफाक क्यों किया अपना काम जो है वो एफ आई ए के जिम्मे डालने की कोशिश क्यों नहीं की क्यों उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली क्यों नहीं उन्होंने एयरपोर्ट जाकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जब उन्हें मालूम था कि ये कत्ल की वारदात कर चुका है और उसका हर हाल में जो है वह अब मुल्क से भागने की कोशिश करेगा वो फैसला बाद में तो रबता करते हैं वहां की पुलिस से भी कि यहां है तो उसको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उसका एक भाई वहां रहता है लेकिन वो एयरपोर्ट जाने की उन्होंने जहमत गवारा नहीं की सिर्फ एक लेटर लिखवाकर खाना पूरी की कि हाँ हमने 
ایف آئی اے ایمیگریشن کو بھی آگاہ کر دیا ہے تاکہ وہ اس ملزم کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کر کے اس سے فرار ہونے سے روکے لیکن اپنے پولیس والوں کو جو ہے انہوں نے ایئرپورٹ بیچنے کی زحمت گوارہ نہیں کی اگر یہ آٹھ دس پولیس والے وہاں بیچ دیتے ہیں ایئرپورٹ کے باہر ہی جن کے پاس ان کی تصویریں تھی ملزم کی تو وہ ایئرپورٹ کے اندر جانے سے داخلوں سے پہلے ہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں انہیں ایف آئی اے سے بات کرنے کی نوبت یا ضرورت ہی پیش نہیں تھی لیکن افسوس کہ کوئی دلچسپی تو لیتا کسی نے بھی دلچسپی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ ہلاک ہونے والا کوئی اور نہیں تھا ایک معمولی پولیس کانسٹیبل تھا اس لیے انہوں نے کی کوئی اس میں دلچسپی نہیں لی اور دوسری جانب جو ملزم تھا وہ بالآخر ایک بیوروکریٹ کا بیٹا تھا ایک ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر کا جس کے موجودہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہے ان سے بہت گہرے تعلق ہے تو یہی وجہ ہے کہ سی ایم ہاؤس جو ہے وہ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں ملوث ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ کہنا ہے خود واقف کاروں کا اور پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا لیکن اب میں نے کہا نا بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب ایف آئی اے امیگریشن پر جو ہے وہ سندھ کراچی پولیس جو ہے وہ اپنا ملبہ اس پر ڈال رہی ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے ملزم کو فرار کروایا لیکن ملزم کو فرار کروانے میں ایف آئی اے کا اس میں کوئی رول نہیں ہے ان کا کوئی کردار نہیں ہے ان کی کوئی ذمہ واری نہیں ہے ان کے پاس جب لیٹر پہنچے گا تو اس کے بعد ہی وہ کاروائی کریں گے اگر لیٹر ان کے پاس تھا اور اس کے باوجود یہ ملزم نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ ان کی مجرمانہ غفلت ہے لیکن جب وہ لیٹر کو ریسیو ہی گیارہ بجے صبح کر رہے ہیں جبکہ ملزم اس سے پانچ گھنٹے پہلے نکل چکا ہے جہاز فلائی کر چکا ہے تو پھر ان کی ذمہ واری کہاں ان پر آپ ڈال سکتے ہو وہ پھر جو آپ نے لیٹر لکھا ہے اس میں اپنے پاکستانی پاسپورٹ کا ذکر کیا ہے جبکہ ملزم جو ہے وہ سویڈن کے پاسپورٹ پر اس نے سفر کیا یہ بھی ایمیگریشن نے جو ہے وہ اپنی وضاحت میں اس کا بھی ذکر کیا ہے ناظرین میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اپنی نوعیت کا جو ہے بہت ہی افسوس ناک واقعہ ہے معلوم نہیں کہ اس پر جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی مہمن کے کیا تاثرات ہیں یقیناً انہیں بھی دکھ ہوا ہوگا اس قطع تعلق کے معاملہ کراچی رینج کا ہے کراچی رینج بھی آخر ان کے ہی دائرہ اختیار میں شامل ہیں اور وہ اس سارے کے سارے معاملے میں میں خود ساؤتھ کی ڈی آئی جی یا ایس ایس پی ساؤتھ سے جو ہے وہ جواب طلبی یا ان سے مکمل رپورٹ منگوانے کا اختیار رکھتے ہیں اور وہ اس پر جو ہے ان کے خلاف غفلت و لاپرواہی میں انکوائری بھی کروا سکتے اور ان کے خلاف خود بھی براہ راست ایکشن لینے کے مجاز کیونکہ یہ پولیس کے مورال کا معاملہ ہے ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی تفتیش میں جس طریقے سے مجرمانہ غفلت و لاپرواہی اس وقت کی جا رہی ہے وہ بھی نظم آپ سب کے سامنے ہے ایک ملزم اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے کسی کا کوئی موٹر سائیکل چھن جائے یا پھر کوئی موبائل فون چھن جائے ایک عام سا کرمنل ہو تو اگر کرمنل پولیس کے ہاتھ نہ لگے تو پولیس جو ہے اس کرمنل کے پورے کے پورے ٹبر کو جو ہے وہ بٹھا دیتی تھانے میں کہ جب تک وہ ملزم نہیں آئے گا اس پورے ٹبر کو نہیں چھوڑیں گے سب کے سب خاندان اذیت میں تھے لیکن یہاں پر جو ہے دورہ میں آ رہے پولیس کا ایک خرم نثار نے یعنی سپاہی کو قتل کر دے اس کے بعد کسی نے اس کے گھر والوں کو ہاتھ تک لگانے کی زحمت نہیں کی بھائی کہ ان کے گھر والوں کو بلا کے تھانے میں تو لاؤ کہ بھی تمہارا بیٹا کہاں ہے اس کو پیش کرو کسی نے ان سے پوچھا نہیں کسی نے انہیں شامل تفتیش نہیں کہ صرف ان کے اس بیان پر ہی اتفاق کیا گیا کہ جی وہ ہمارا اس سے کوئی لین دین ہے اس کے معاملات سے ہم نے اسے پہلے ہی آؤٹ کر دیا گھر سے ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے وہ ذہنی مریض ہے دوائیوں پر ہے یہ ایک ایک انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کر دیا اور پولیس نے بھی جو ہے ان کی ان باتوں پر جو ہے اتفاق کر لیا اس کو مان لیا کاش کے پولیس کا یہ ریوا یعنی کہ یہ طریقہ کار جو ہے نا یہی رعایت دوسرے عام ملزموں کو بھی دے تو کیا بات ہے لیکن یہ رعایت جو ہے صرف اور صرف وی 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 آئی پی جو ہے لوگوں تک ہی ان کو ہی میسر ہے جس کا زندہ ثبوت جو ہے اس ملزم خرم نثار کا جو ہے پولیس کی جو محاصرہ ہے پوری کراچی پولیس کا اس کو توڑ کر جو ہے وہ نکل جانا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ افلاطون نے جو ہے ہزاروں سال قبل جو کہا تھا نا قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنستے ہیں مگر بڑے جانور اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں یہ بڑا ہی جانور تو ہے 
जो चालीस हजार की पुलिस वालों का जो जाल है उसको फाड़ कर निकल गया और वो तमाशा देखते रह गए और उसके बाद अब जाकर जो है वो लकीर को पीट रहे हैं लकीर को पीटने से भी कभी कोई सांप मरा है उस अब लकीर को पीट रहे हैं अब उसके दोस्त को और उसके बरदर नस्बती को पकड़ने की अब क्या जरूरत है उनका क्या इसमें रोल है क्या उनका क्या कसूर है क्या किरदार है उनका अगर उनको पकड़ना है तो उन्हीं की तरह वही किरदार उनके घर वालों का भी है वो अपने घर गया घर से जो है अपने पासपोर्ट और सफरी तमाम दस्तावेजात और तमाम लेके निकल गए तो उसके घर वाले भी उतने ही मुलजम हैं जितने मुलजम इन दो को आपने गिरफ्तार किया इनके गिरफ्तार करने से मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा यानी जब मुलजम आपके शकंजे में था आपके दस्तरस में था आप उसे गिरफ्तार कर सकते थे उस वक्त तो आपने गिरफ्तार करने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए कोई संजीदा इकदाम आपने नहीं किए सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी से ही आपने काम चलाने की कोशिश की और अब डी आई जी साउथ के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि हम इंटरपोल के जरिए जो है उस मुलजिम को स्वीडन से यहां बुलाएंगे ये जानते हुए कि स्वीडन से आपका कोई मुजरिमों के मुंतकली का कोई मुहिदा नहीं है ये जानते हुए इस किस्म का बयान दागने का मकसद सिर्फ मीडिया को गुमराह करना सिर्फ अपने अफसरों को और अपने फोर्स को जो है एक तरीके से इतना दिलाना है कि हम अपने पेटी बन भाई अब्दुलरहमान के कातिल को गिरफ्तार करने तक जो है जब तक गिरफ्तार हम चेन से सुकून से नहीं बैठे पुलिस वाली भी जो है अब रोटी जो है वो नाक से नहीं खाते मुंह से ही खाते उनको पता है कि उनके बड़े अफसरों ने इसमें क्या रोल अदा किया है क्या किरदार अदा किया सब जानते हैं लेकिन चूंकि डिसिप्लिन फोर्स है तो सब उन्हें इस पर खामोशी तैयार की हुई लेकिन मैं फिर कहूँगा ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है यानी कि अब कराची के शहरी क्या सोचेंगे कि यार जो कराची पुलिस अपने पेटी बन भाई अब्दुलरहमान के कातिल को नहीं गिरफ्तार कर सकी वो उन्हें डाकुओं लुटेरों से क्या तहफ़ फराम करेगी पुलिस में अब वो सलाहियत ही नहीं रही डाकुओं से लड़ने की ये जो आप लोग देखते हो आए दिन जो स्नैप चेकिंग स्नैप चेकिंग ये भी शो ऑफ फोर्स के अलावा इसकी कोई और इखलाकी या कानूनी कोई अहमियत नहीं है इस किस्म के यानी डकोसलों से जो है कभी भी जराइम की वारदात में कम नहीं होती यही वजह है कि आप पूरा पूरा दिन जो है स्नैप चेकिंग करते रहो लेकिन आपके कराची में जो है वो डाका जनी या लूटमार की वारदातों में कोई कमी नहीं है बल्कि उसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपकी जो एक्सरसाइज है ना ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कहते ना कि हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर ये आपके सिर्फ दिखाने के लिए हैं यही वजह जो और ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हो इतने आपने गुटखा इतना मावा इतना मंशियात पकड़ ली तो ये तो चलते रहेंगे लेकिन सप्लाई लाइन को कौन बंद करेगा आप सप्लाई लाइन को तो बंद नहीं करते वही हाल जो है डाकुओं की सप्लाई लाइन का है कि वहां से आने दो और यहां आप उनको पकड़ रहे हो उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हो स्नैप चेकिंग कर रहे हो ये करो इससे क्या होता है इस तरह की वारदातें इस तरह के वाकत जन्म लेते हैं दो वाक्य इस वक्त कानस्टेबल अब्दुल रहमान के साथ पेश आया और पूरे जो उसकी एफ आई आर है पाँच सौ बटा दो हज़ार बाईस और अंडर सेक्शन जो है तीन सौ दो तीन सौ तिरपन और सेवन एटी एनी कि लड़की को अगवा किया ये भी आपने जो है वो फेस सेविंग के लिए जो है लड़की का आपने बीच में मनगढ़ कहानी आपने पेशाए कर दी शामिल कर दी इसमें लड़की का कहाँ इसमें तस्करा है क्या है कोई एफ आई आर में आपने कोई लड़की का जिक्र किया है बिल्कुल भी नहीं किया यानी कि आप इसमें जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि भाई ये इस तीन सौ तिरपन उन्होंने क्या किया है सवाल तो ये पैदा फायदा होता है कि आपने जो है उस मुलजम को गिरफ्तार क्यों किया पकड़ा क्यों था उसका जुर्म क्या था जुर्म क्या था क्यों पकड़ा था जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक्य रन हुआ उस वक्त जब ये वाक्य हो चुका उस वक्त तो फायरिंग सिर्फ एक तरफा थी यानी मुलजम नहीं फायरिंग की थी तीन फायर की थी लेकिन उस वाक्य के बाद जो है फिर दूसरी जानब से भी जो है फायरिंग दिखा दी गई बाकायदा फायर करवा दिए गए वहां से खोलों की बरामदगी दिखा दी गई इसका क्या मकसद है यानी कि सिर्फ फेस सेविंग है या कि आगे चलकर जो है इसका भी फायदा जो है मुलजम को ही देना है कि मुलजम ने जो है इतला यही मिली है जो पुलिस के इंतहाई काबिल समझ के ये सेल्फ डिफेंस में जो है उसने फायरिंग की थी यानी कि इस किस्म की जो है किफड़ी हमें इस वक्त पकती हुई दिखाई दे रही है मालूम ये भी हुआ कि जो मुलजम खुर्रम निसार की गाड़ी जिस गाड़ी में वो एयरपोर्ट गए थे वो गाड़ी जो है वहाँ एयरपोर्ट से 
آج صبح لاوارس برامد کر لی گئی اور گاڑی سے ایک اور پسٹل بھی ملا ہے اور اب تک جو ہے پولیس جو ہے وہ کوئی چار پسٹل برامد کر چکے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر پولیس واقعی چاہتی کہ یہ اس ملزم کو ہم نے گرفتار کرنا ہے تو یہ جب تصویر تھی تو یہ اپنے کوئی پوری ایک دو پارٹیاں بھیج دیتے ہیں وہاں پر سادے لباس میں ایئرپورٹ کے احاطے میں یعنی کہ ایئرپورٹ کے باہر اور تصویر ان کے پاس تھی جیسا یہ ملزم آتا اس کو پکڑ لیتے ہیں اندر جانے کی نوبت ہی نہیں آتی اور اس کو تھانے لے آتے تھے لیکن چونکہ گرفتار کرنا مقصود نہیں تھا اسے فرار کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا تھا انہوں نے موقع فراہم کیا تو نکل گئے تاریخ بائیس ہی کی ہے کہ ہم نے بائیس تاریخ کو ہی لیٹر بھیجا تھا امیگریشن کو لیکن ٹائمنگ کا تو فرق تھا نا بائیس تو بارہ بجے کے بعد شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد چار بجے چار بج کے گیارہ منٹ کی جو ہے اس کی بورڈنگ ہو چکی تھی صبح سات بجے جو ہے جہاز نے فلائی کر دیا آپ کا لیٹر جو ہے وہ جو آپ نے بائیس کو بھیجا تھا ظاہر ہے اس نے اس وقت تو نہیں وہ گیارہ بجے ان کے ہاتھ میں تھا جب ملزم کا جہاز جو ہے وہ ہواؤں میں تھا تو یہ اب پولیس کا بہت بڑا فیلئر ہے پولیس کی بہت بڑی نالائکی ہے نا اہلی ہے اس پر جو ہے آئی جی سن غلام نبی میمن کو جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو ہے نا اس کی انکوائری کرنی چاہیے اور جو جو اس کے ذمہ وار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے یہ پولیس کے مورال کا معاملہ ہے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اخلاقی طور پر جو ہے ان تمام پولیس کے بڑے افسروں کو جن کا کراچی سال کے انہیں خود ہی اپنے عہدوں کا چار چھوڑ دینا چاہیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ڈی آئی جی ساؤتھ کو ایس ایس پی ساؤتھ کو ایس ایچ او کلفٹن کو ڈی ایس پی کلفٹن کو چار چھوڑ دینا چاہیے لیکن پوسٹنگ کی بڑی اہمیت ہے کوئی بھی چارج نہیں چھوڑتا یہ پاکستان ہے یہاں پوسٹنگ کے لیے جنگ و جدل ہو جاتی ہے ایک بڑی پوسٹنگ کا معاملہ ناظرین آپ سب کے سامنے ہے جس نے اس کو پورے ملک کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے سیاست سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پوسٹنگ سے جو ہے ان کا مستقبل جڑا ہوا ہے تو یہ پوسٹنگ جو ہے پوسٹنگ سے اختیارات ہے اور اختیارات سے ایش و عشرت جڑے ہوئے ہیں یہ پوسٹنگ چاہے پولیس کی ہو پوسٹنگ چاہے بیوروکریسی کی ہو پوسٹنگ چاہے کہیں کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا عبد الرحمان کا اس میں جو اس کے ذمہ وار ہیں مجرمانہ غفلت کے کوئی بھی اپنے عہدے کا چارج نہیں چھوڑے گا اگر یہی یورپ کے کسی ملک میں ہوتا تو وہ کب کا چارج کیا وہ ریزائن دے دیتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے اللہ کرے کہ ایسی کوئی روایت قائم ہو جائے لیکن میں آخر میں پھر آئی جی سن غلام نبی میمن سے التجا کروں گا کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ کراچی پولیس کا یہ ایک اتنا خوفناک واقعہ ہے اتنا خوفناک واقعہ ہے کہ اس واقعے کے دور رس جو ہے وہ اثرات سامنے آئیں گے اور یہ واقعہ جو ہے کراچی پولیس کی نا اہلی کراچی پولیس کی بزدلی کراچی پولیس کی مجرمانہ غفلت اللہ پروائی کا ایک میں نے ایسا ہے کہ یہ اس کے کراچی پولیس کے ماتھے پر جو ہے وہ جھومر بن کر جو ہے یہ جگ مگاتا رہے گا اس وقت تک جب تک جو ہے یہ ملزم جو ہے خرم نثار کو پاکستان واپس نہیں لایا جاتا جس کے لائے جانے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ